och välkomna till DM, denna nya plats och affärsmodell inom IKEA. Anna-Karin heter jag och är verksamhetsledare här. Och vid min sida har jag Sara. Sara heter jag och är ansvarig för den sociala hållbarheten och den nya sociala affärsmodellen. Allting startade här i Helsingborg med City Expo som pågick under 35 dagar. Vi ska finnas kvar längre. Men här vill IKEA testa en ny affärsmodell tillsammans med en stad hur vi kan ta en större del i samhällsutvecklingen och den hållbara affärsmodellen. Och vi tänkte ta er med på en liten tillbakablick. Vi kallar platsen för DM som står för Do More. Vi kommer ju öppna upp ihop med att H22 startar i slutet av maj. Här kommer ju besökarna få uppleva en helt ny plats som aldrig har funnits uppe i Drottninghög tidigare och faktiskt inte i någonstans i hela Helsingborg eller regionen. Det är en plats där vi får till möten mellan människor. Man kommer få uppleva nya smaker, nya dofter men framförallt umgås över gränserna. Vår ambition med platsen är inte bara den sociala hållbarheten utan även den miljömässiga hållbarheten. Här har vi både odling, återbruk och en hållbar livsmedelsproduktion. Och DM står ju för Do More eller din mötesplats om man så vill. Men om man flyttat sig fram i det här med Do More så tänker vi att det kommer från två perspektiv. Det ena är utifrån vårt interna IKEA-perspektiv där vi vill visa och testa att det går att göra mer till att bygga en hållbar stad tillsammans med invånare och tillsammans med staden och en mängd lokala aktörer som vill vara med på tåget. Sedan är det också utifrån Do More att vi bjuder in invånare här till att göra mer av det som man önskar. Vi vet att utanförskapet växer, vi vet att segregationen är ett jätteproblem i samhället. Och om vi kan få människor att komma till den här platsen, gärna från hela Helsingborg och hela regionen och mötas, så tar vi steg i rätt riktning. Och vi tror att kan man göra det här kopplat till aktiviteter så som odling, matlagning, psykurser så är det ett väldigt bra sätt att samlas kring. Och det här går ju också väldigt mycket i linje med IKEAs ambition att vara ledare i livet hemma. Vi ser dock ett definitionsskifte i när man kallar sitt hem. Hemmet är inte bara innanför fyra väggarna utan det kan också vara andra platser som man identifierar som sitt hem. Och om man ser det här skiftet i definitionen av hemmet så är det här också en utforskning hur vi på IKEA kan vara ledare i livet hemma utifrån en bredare perspektiv. H22 blev en succé och vi finns kvar på den här fantastiska platsen och ni kan ju se hur det frodas och växer. Och en förutsättning för att vi faktiskt finns kvar här är att vi har blivit ett eget bolag inom IKEA som nu är definierat som ett socialt företag. Och vad vi lägger in i den här sociala innebörden är ju mycket kopplat till hur vi samskapar tillsammans med staden och dess invånare. Hur vi utforskar det här med community as a business, hur vi kan skapa ett företag kring att faktiskt skapa ett community. Sen är det också en perfekt plats för att träffa nya framtida kunder, nya medarbetare och också det som man egentligen känner att man vill lägga i de här sociala aspekterna som jag tänker att framtiden får utvisa. Den här cirkulära affärsmodellen bygger på olika delar. Vi har DM Äta som producerar mat, sallader, fika till hela staden och besökarna som kommer hit. Den görs av många av de människorna som bor i Omnöjd här till DM. Och ingredienserna kommer faktiskt precis från odlingen här bakom oss som är ekologiska grönsaker som vi odlar på friland i växthus. Och sen har vi också en odlingscontainer som kan producera grönsaker på ett väldigt hållbart sätt året om. Vi har även det marknad som är en marknadsplats och en mötesplats, plats för event och aktiviteter. Människor har en central del i allt vi gör på IKEA och här på DM. Och vi vill ju testa nya sociala modeller och affärsmodeller. Det vi gör här i Helsingborg kan vi ta vidare ut i Sverige. Att i de orterna där vi har ett varuhus, det kan vi göra precis samma sak. Det finns en kommun, det finns ett varuhus och det finns människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Shaima var vår första person som vi rekryterade. Och när jag träffade henne så hade inte hon så mycket med sig. Hon hade inget CV. Men när jag ställde de här frågorna och hon fick berätta vad hon hade gjort så blev det väldigt uppenbart att hon hade en gedigen erfarenhet av matlagning från sitt hemland. Och när jag ringer Shaima och berättar för henne att du är den personen vi vill anställa så fick jag inga frågor om vart kan jag parkera min bil? 
Finns det något pensionssystem? Finns det friskvård? Utan det enda hon sa var, Sara, vi ska dansa. Att jobba på GM det betyder mycket för mig. Första sak att jag lär mig svenska, att jag kan nu prata bättre svenska. Den andra sak att jag blir ny mamma till mina barn, jag blir alltid glad. Jag kan känna egna benar och köpa alltid till mina barn när de frågar mig. Du kan bestämma vilken sak du vill handla. Sist att du vågar, att du kan prata nu om du går i affären. Vänta inte på min man eller mina barn att gå och prata. Du kan gå och prata direkt. Och på den här vägen är det. Sedan dess har vi rekryterat 52 personer. Alla kommer från ett som har försörjningsstöd, vilket betyder att de får sina pengar av Helsingborgs stad. Vi har arbetat fram en affärsmodell där vi tillsammans med Helsingborgs stad ser människor som står utanför arbetslivet. För att vi som företag visar att man faktiskt kan rekrytera fantastiska människor som inte har det där perfekta CV. Det här är en affärsmodell som inte bara ger oss på IKEA väldigt, väldigt mycket, där vi får möjlighet att säkra vår framtids kompetensförsörjning, utan det ger också möjlighet att ge tillbaka till samhället. Det är en otroligt stor samhällseffekt att få in människor på arbetsmarknaden. För, att för oss på IKEA är ju människor väldigt, väldigt viktiga. Och anledningen till att det är just mat och odling och marknadsplatser som vi har här är faktiskt resultat av de många dialoger som vi har haft med invånarna som bor runt omkring här. Vi har ett väldigt nära samarbete med Helsingborgs hem som äger alla de fastigheterna i stort sett som ligger runt omkring här. Och de hade precis avslutat ett dialogarbete när de var inne och pratade med väldigt många av de boende och frågade vad man vill ha och vad som saknas och vad som skulle kunna bli bättre. Så det har vi byggt på. Mat är en central del i vad man vill ha. Odling lika så och en plats som är här för att stanna och gärna med en handelsplats. Och man pratar också mycket om trygghet och att träffa andra människor. Så det har vi också byggt in här i de här olika mötesplatserna som vi ser runt omkring här. Och säkerheten har varit med från designen från dag ett. Ja, och i ett av alla de här mötena som vi har varit i så träffar vi en kvinna som är också stadsdelsmamma. Hon är designer och sömmerska från sitt hemland och utbildad lärare. Men det är svårt att validera utbildningen när man kommer hit till Sverige så att hon har faktiskt inte haft något jobb. Vi såg möjligheten samtidigt som ett företag, en second hand butik nere i stan här i Helsingborg tog kontakt med oss och sa kan vi hitta något samarbete? Så då tänkte vi att det här blir en för perfekt kombination. Så vi anställde den här kvinnan och har nu öppnat en butik hos oss. En tredjehandsbutik kan man faktiskt säga. Vi tittar också nu på ett samarbete med IKEA-varuhuset och ser om vi kan erbjuda syservice till våra kunder. Som en del att skapa en attraktiv mötesplats så har vi även ett stort samarbete med olika typer av aktörer här på plats. Vi har nya entreprenörer som kommer hit och testar affärsidéer. Vi har haft en liten pop-up-butik med IKEA och väldigt många olika event och aktiviteter på scen. Det kan vara företag som har hyrt in sig för att ha seminarier. Men vi har också haft yoga, teater och olika typer av stand-ups. Så här händer det alltid något och det ska också vara det som gör att man kommer hit och träffas över en aktivitet. Det Mäta är en framgångssaga. I köket på Det Mäta har vi anställt kvinnor som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Anledningen till att vi valde att fokusera på just kvinnor är att forskning visar att får vi in kvinnor på arbetsmarknaden så lyfter vi en hel familj. Barnen får förebilder, visar att mammorna jobbar och det visar också att man själv som barn inte hamnar i ett utanförskap längre fram. Kvinnorna har också influerat i den maten vi har här. Bland annat så har Shaima gjort en auberginröra som heter Mesa. Och det ledde till att vi började odla aubergine här på vår odling. Vi är också ett socialt företag och det har lett till att vi har vunnit en upphandling tillsammans med Helsingborgs stad. Alla förvaltningar inom Helsingborgs stad kan köpa frukost, lunch, fika av oss. Och den här upphandlingen är värd 8 miljoner kronor. Och vi har också fått det ärofulla uppdraget att faktiskt servera det lokala fotbollslaget HF, både frukost och lunch. Vi caterar till de stora partnerluncherna som de har. Och du kan faktiskt både köpa den här med Saan och våra sallader och wraps på vår lokala granne i Maxi. Vi har också vunnit priser, vilket vi är otroligt stolta över. 
Ett pris från Helsingborgs stad som heter Årets företagsstjärna. Och vår förhoppning nu är ju faktiskt att fortsätta driva det här bolaget under nästkommande år, alltså efter 23. Fortsätta ta lärdomar, fortsätta att samverka och fortsätta att skapa de här positiva effekterna som vi gör i samhället. Kollar man tillbaka under den tiden som vi har haft nu, bara några månader, men ändå så har vi ju bidragit till en stark varumärkningsbyggnad. Vi har redan rekryterat alla de här fantastiska personerna som vi skapar en stor samhällseffekt. Vi har haft mängder med besökare här, inte minst invånare utan också olika typer av företag, intresseorganisationer, influencers, politiker, ministrar och så vidare. Och alla har ju i stort sett varit extremt positiva och vill vara med på den här resan nu. Så vi har ju byggt ett nätverk för ett samskapande och att känna att det här är bara början på någonting som kommer att bli fantastiskt. Och vår förhoppning och ambition är ju att ta det här konceptet ut i hela IKEA-världen.